The Business Standard এর মানি ফ্লোতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আমি ফাইয়া তাসিন এবং আজকের অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব ক্যাপিটাল মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ডস এবং ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে ক্যাপিটাল মার্কেটে ইনভেস্ট করার সময় কোন ধরনের ফ্যাক্টরস গুলো মাথায় রেখে ইনভেস্ট করতে হবে মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করা উচিত কিনা রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করলে রিটার্নটা কি ধরনের পাওয়া যাবে কম্পেয়ার টু আদার অ্যাসেটস এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এবং আলোচনা করতে আমাদের সাথে আজকের অতিথি আছেন আলী ইমাম ফাউন্ডার এবং সিইও এইচ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড এখন চলুন আমরা সরাসরি প্রশ্নে চলে যাই আলী ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ আমার জন্য বাংলাদেশের যে কোনো সাধারণ ব্যক্তির সেভিংস এবং ইনভেস্টমেন্টের জন্য কি ধরনের অপশনস গুলো আছে এবং যে কোনো পার্টিকুলার অপশন চুজ করার সময় কি ধরনের ফ্যাক্টরস গুলো কনসিডার করতে হবে বাংলাদেশে আসলে সাধারণ বিনিয়োগকারীতে ইনভেস্ট করার জন্য বেশ কিছু অপশন আছে তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে সঞ্চয়পত্র যেটা বাংলাদেশ সরকারের ইস্যুকৃত একটা বন্ডের মতো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট এবং এই সঞ্চয়পত্র আসলে বেচা কেনা করা যায় না তো এই সঞ্চয়পত্র বাংলাদেশে আসলে বেশ জনপ্রিয় প্রায় থার্টি ফাইভ বিলিয়ন ডলারের একটা মার্কেট আছে তো এখানে ধরেন ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের জন্য এটা খুব অ্যাট্রাক্টিভ ইন্যা সেন্স যে এখানে যে গ্যারান্টি রিটার্ন সেটার প্রোফাইলটা বেশ ভালো সো চারটা সঞ্চয়পত্র আছে তাদের বার্ষিক রিটার্ন সাড়ে সাত থেকে সাড়ে নয় পার্সেন্ট পর্যন্ত এটা আমি বলছি চক্রবৃদ্ধি হারে সাধারণত তারা সিম্পল ইন্টারেস্ট রেট যেই রিটার্নটা সেটা ডিক্লেয়ার করে বাট আপনি যদি ওটাকে চক্রবৃদ্ধি হারে কনভার্ট করেন সাড়ে সাত থেকে সাড়ে নয় পার্সেন্ট পর্যন্ত হয় তো এই ইনস্ট্রুমেন্টসগুলো আসলে আপনার ধরেন দেয়ার এ কোটা মানে সর্বোচ্চ আপনি পঞ্চাশ লাখ টাকা পর্যন্ত একজন ব্যক্তি বিনিয়োগকারী এখানে ইনভেস্ট করতে পারে এটার একটা বড় বেনিফিট হচ্ছে যে এই সঞ্চয়পত্রের ইনকামের উপর মানে ইন্টারেস্ট ইনকামের উপর আপনার যে ট্যাক্স সেটা আসলে অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্টসের যে ইনকাম তার উপরে যে ট্যাক্স ধার্য হয় তার চেয়ে অনেক কম সো এটা অনেক ট্যাক্স এফিসিয়েন্ট এই সঞ্চয়পত্রে সাধারণত তিন থেকে পাঁচ বছর মেয়াদি এই সঞ্চয়পত্রগুলো হয় এগুলো বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় এখন এই লাস্ট যে বাজেট সেখানে পাঁচ লাখ টাকার উপরে যদি বিনিয়োগ কেউ করতে চায় এই সঞ্চয়পত্রে তাহলে তার ট্যাক্স রিটার্নের সার্টিফিকেটটা জমা দিতে হয় এটা একটা এক্সট্রা একটা রিকোয়ারমেন্ট এই বাজেট থেকে অ্যাড হয়েছে বাট এটা খুবই সঞ্চয়পত্রগুলো জেনারেলি বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইনভেস্টমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট তো সঞ্চয়পত্র ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের ইস্যুকৃত আরেকটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে ট্রেজারি বিলস অ্যান্ড বন্ডস যেটা সাধারণত সঞ্চয়পত্রটা হচ্ছে যে এটা আপনি বেচা কেনা করতে পারবেন না বা ট্রেজারি বিল বন্ড হচ্ছে ট্রান্সফারেবল মানে আপনি কিনে এটা আবার বিক্রি করতে পারবেন গভর্নমেন্ট বন্ডের কথা বলছেন এটা গভর্নমেন্ট বন্ড সো গভর্নমেন্ট বন্ডের বন্ডের দুইটা টাইপ হয় একটা হচ্ছে সঞ্চয়পত্র যেটা কেনা বেচা করা যায় না আরেকটা হচ্ছে কেনা বেচা করা যায় সো যেটা কেনা বেচা করা যায় সেটাকে ট্রেজারি বিল বন্ড বলে এবং ট্রেজারি বিল বন্ড বিভিন্ন মেয়াদে হয় এটা চোদ্দো দিন একত্রিশ দিন একশো বাষ একশো বিরাশি দিন এক বছর পাঁচ বছর এরকম বিভিন্ন মেয়াদে হয় এবং এই ট্রেজারি সিকিউরিটিসগুলো ট্রি বিল এবং বন্ড এটা বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে এই ট্রেজারি বিল বন্ডের বেচা কেনাটা কিছুদিনের মধ্যেই স্টক মার্কেটের মাধ্যমে করা হবে তো এর মানে হচ্ছে যে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা খুব সহজেই এই ধরনের বিল এবং বন্ডে ইনভেস্ট করতে পারবে আচ্ছা এগুলো পারচেজ করাটা অনেক ইজি হয়ে যাবে অনেক ইজি হয়ে যাবে এবং এই বিল বন্ডের ইন্টারেস্ট রেটটাও রিলেটিভলি অ্যাট্রাক্টিভ এখন যদি আপনি এক বছরের বিল বন্ডের দিকে দেখেন তাহলে এগুলো কিন্তু ঝুঁকি খুবই কম কারণ গভর্নমেন্ট এগুলো ইস্যু করছে সো ক্রেডিট রিস্ক যে জিনিসটা যে গভর্নমেন্ট টাকা ফেরত দিতে পারবে না এটা খুবই আনলাইকলি অলমোস্ট অসম্ভব সো এইগুলো হচ্ছে সবচেয়ে কম ঝুঁকির ইনস্ট্রুমেন্টস সো কোনো বিনিয়োগকারী যদি চায় যে তার টাকার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা তাহলে এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টস সঞ্চয়পত্র এবং ট্রেজারি বিল বন্ড এগুলো অনেক বেটার একটা চয়েস আর কি তো এই বিল বন্ডের রেট অফ রিটার্ন আপনাদের যেই এখন যে ব্যাঙ্ক ডিপোজিটের রেট অফ রিটার্ন আছে তার চেয়ে অ্যাট্রাকটিভ সো এক বছরের বিল যদি কেউ কিনে তিনশো তিনশো ষাট দিনের বিল তিনশো চৌষট্টি দিনের বিল সেটার রিটার্ন প্রায় ছয় দশমিক পঞ্চাশ পার্সেন্ট পর্যন্ত বোধ হয় এখন পাওয়া যাচ্ছে এটা বাজারের সাথে সাথে ওঠা নামা করে আর এরকম বিভিন্ন মেয়াদি আছে সবসময় কি বাজারে থেকে একটু বেশি থাকে ইন্টারেস্ট রেটটা সবসময় বেশি থাকে না এখন যেহেতু আমাদের একটা ইন্টারেস্ট রেট একটা ক্যাপড আছে যে ডিপোজিটের উপর ছয় পার্সেন্টের বেশি সাধারণত ব্যাংকগুলো অফার করতে পারছে না সেহেতু এই জিনিসটা এরকম আছে বাট নর্মালি এটা 
থাকা উচিত উল্টো মানে गवर्नमेंट যেহেতু गवर्नमेंटের যেহেতু ক্রেডিট অর্ডিনেন্স সবচেয়ে বেশি সেহেতু गवर्नमेंट শুড বি এবল টু বরো এট দা লোয়েস্ট পসিবল ইন্টারেস্ট রেট রাইট সো এই জিনিসটা আপাতত হচ্ছে না বিকজ অফ দ্যাট ইন্টারেস্ট রেট ক্যাপ বাট যেহেতু এই ক্যাপটা আছে সো সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য এখন আসলে ট্রেজারি বিল বন্ডে বিনিয়োগ করাটা ব্যাংকে ডিপোজিট রাখার চেয়ে রিলেটিভলি অ্যাট্রাকটিভ রিস্ক এবং রিটার্ন ওয়াইজ তো যেটা বলছিলাম যে একটা হচ্ছে সঞ্চয়পত্র একটা হচ্ছে ট্রেজারি বিল বন্ড থার্ড যে অপশনটা আছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য সেটা হচ্ছে যে আপনার ব্যাংকে ডিপোজিট রাখা সো এটা খুবই জনপ্রিয় আমাদের দেশে ওয়ান টোয়েন্টি বিলিয়ন ডলার ওর্থ অফ ব্যাংকিং ডিপোজিট আছে তো এই ব্যাংকের ডিপোজিট রাখলে যেটা হয় যে আপনার ধরেন দেওয়া যায় ডিপোজিট রেট যেটা বছরে এখন সর্বোচ্চ ছয় পার্সেন্ট পর্যন্ত অফার করে বাট একটা ক্যাভেট হচ্ছে যে এইখানে এই ছয় পার্সেন্ট যেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে বিফোর ট্যাক্স এটার উপরে একজন নির্দিষ্ট বিনিয়োগকারী তার যে মার্জিনাল ট্যাক্স রেট সেটা অ্যাপ্লাইড হয় বাট সঞ্চয়পত্রে কিন্তু যেটা আপনার ফাইভ পার্সেন্ট যেটা কেটে রাখা হচ্ছে টিডিএস সেটাই হচ্ছে ফাইনাল ট্যাক্স সো এটা অনেক ট্যাক্স এফিসিয়েন্ট সঞ্চয়পত্র সো ব্যাঙ্ক ডিপোজিটে এক হচ্ছে রেট কম অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ হায়ার ট্যাক্স বার্ডেন সো এই কারণে এটা একটু এখন ধরেন একটু জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েছে বলতে হবে আর ফোর্থ যে অপশনটা সেটা হচ্ছে আমাদের স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করতে পারে যে কোনো ব্যক্তি বিনিয়োগকারী এবং এখানে অনেক ধরেন দেশের সবচেয়ে ভালো কোম্পানিগুলোর কিছু কোম্পানি এখানে লিস্টেড আছে এবং এটা তো ধরেন ক্রিপ্টো মার্কেটে বেচা কেনা করা খুব সহজ এবং গত বিশ বাইশ বছর ফারিয়া এই যে ভালো কোম্পানিগুলোর কথা যেগুলো আমি বলছি যে আপনার ধরেন যাদের গভর্নেন্স ভালো প্রোডাক্ট মার্কেট এবং টিম ভালো সেই ধরনের কোম্পানিগুলো গত বিশ বাইশ বছরে প্রতি বছর অ্যাভারেজে পনেরো থেকে বিশ পার্সেন্ট রিটার্ন দিতে পেরেছে তো এই কম্পাউন্ডিং পনেরো বিশ পার্সেন্ট রিটার্ন কিন্তু এটা কিন্তু অনেক ভালো একটা রিটার্ন প্রোফাইল এবং আমাদের এটা মনে রাখতে হবে যে মাঝখানে আমাদের দুই হাজার দশের স্টক মার্কেট ডিবাক হল ছিল দুই হাজার উনিশের কোভিড ক্রাইসিস ছিল সো এগুলোর মধ্যে থেকেও আমাদের স্টক মার্কেটের ভালো কোম্পানিগুলো কিন্তু বেশ ভালো রিটার্ন দিতে পেরেছে সো আলি ভাই আপনি তো হচ্ছে স্টক মার্কেটের কথা বললেন এবং স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করার যে রিটার্নটা পাবো সেটা ম্যাক্সিমাইজ কিভাবে করা যায় আমাদের সাথে যদি তিন থেকে চারটা ইনসাইটস শেয়ার করেন শিওর তো স্টক মার্কেটে তো আসলে অনেক কোম্পানি লিস্টেড আমাদের প্রায় সাড়ে চারশো কোম্পানির মতো আছে বাট সব কোম্পানির কোয়ালিটি কিন্তু একরকম না সো স্টক মার্কেট আপনি কতটুকু বিনিয়োগ করে কতটুকু সাকসেসফুল হবেন এটা ডিপেন্ড করে আপনি কত এফেক্টিভভাবে ওই সাড়ে চারশো কোম্পানি থেকে পিক করে একটা পোর্টফোলিও করতে পারেন আচ্ছা আপনি যখন কোয়ালিটির কথা বলছেন তাহলে কোন প্যারামিটার্সগুলো একটা ইনভেস্টার দেখবে প্রথমেই আসে যে কোম্পানির সামগ্রিকভাবে গুণগত মানটা কেমন এটা কিভাবে বোঝা যায় এটা বোঝা যায় যে কোম্পানি বোর্ডে যারা বসে তারা কেমন অ্যাজ প্রফেশনাল তাদের অতীত ট্র্যাক রেকর্ড কেমন তাদের কখনো কোনো ইস্যুস হয়েছে কি না তারপরে ম্যানেজমেন্ট টিম কেমন তারা কি অ্যাডোকুয়েটলি ইনসেন্টিভাইজ কি না কারণ একটা খুব ভালো টিম যদি কোম্পানিতে কাজ করে বা তারা যদি ইনসেন্টিভাইজ না হয় তাহলে কিন্তু দে উইল নট গিভ দেয়ার বেস্ট এফোর্ট সো এই যে কর্পোরেট লিডারদের ইনসেন্টিভ স্ট্রাকচার কেমন তাদের কি কীভাবে কোম্পানি রিটেন করছে ট্যালেন্ট কীভাবে অ্যাট্রাক্ট করছে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোম্পানির লম্বা সময়ের সাকসেসের জন্য তারপর হচ্ছে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস যেটা এই কোম্পানিটা অফার করছে এই প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের গুণগত মান কেমন মানে এই ধরনের কম্পিটিটরদের তুলনায় এদের মানটা কেমন তো এইটা আমার কাছে মনে হয় যে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে যে কেউ একটা জাজ করতে পারে যেমন আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন যে আমাদের টেলকো সার্ভিস অপারেটারদের মধ্যে কাদের কোয়ালিটি ভালো বা কাদের নেটওয়ার্ক সবচেয়ে স্ট্রং কাদের ডেভেলপমেন্ট হিস্ট্রি অনেক রিচ এগুলো দেখলে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায় কাস্টমার তার নিজের একটা জাজমেন্ট ইউজ করে কিন্তু বুঝতে পারবে যে ওভারঅল কোম্পানির যে হেলথটা কি রকম রাইট এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যদি প্রোডাক্ট যদি ভালো না হয় তাহলে কিন্তু এই কোম্পানির বিজনেস মডেলটা সাসটেইন না করার সম্ভাবনা বেশি যেমন আমি একটা ছোট উদাহরণ দিব যেমন বিকাশ একটা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার এইটার হিস্ট্রি কিন্তু বেশি দিন না হয়তো গত দশ বছরে এই কোম্পানিটা আমরা দেখেছি যে একদম স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করে মোটামুটি বাংলাদেশের একটা ভালো খুব বড় একটা কোম্পানিতে কনভার্টেড হয়েছে তো এই যে ওদের যে প্রোডাক্ট অফারিংটা এটা কিন্তু আসলে অনেক মানুষের অনেক প্রয়োজন ছিল তো এইটা আপনি প্রথম যখন ব্যবহার করবেন তখনই কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে কাস্টমারের জন্য অনেক ভ্যালুয়েট করছে তখনকার কথা বলছি আর কি আমি তো একটা প্রোডাক্ট ব্যবহার করলে বোঝা যায় যে এই প্রোডাক্টটা আসলে কত ভালো করতে পারে এখন প্রোডাক্টটা যদি ভালো হয় সেটা বিক্রি হবে বেশি যদি বিক্রি বেশি হয় তাহলে আপনার সেলস রেভিনি
स्टॉक मार्ग किंतु होते हैं ए कंपनी एक ता आंशिक मालिका ना राइट तो ये कंपनी तो आश्चर्य ए जे शेयरहोल्डर का स्थिति के जे मूलधन तारा नीचे शेष दिए तो तारा पर अंडरलाइन किचु एसेट्स है इन्वेस्ट करते हैं तारा प्लान प्रॉपर्टी इक्विपमेंट करते हैं जंतुपति किंसे इत्ता दी तो वो ही कंपनी के मैनेजमेंट को तो इफेक्टिवली वो ही एसेट गुलो किंसे एमों की भावे वो ही एसेट गुलो बेहतर करते हैं तार पर डिमांड करे जे थोड़ा � प्रोड्यूस करते हैं तो औषुध गुलो की औषुध होते हैं कौन औषुध गुले डिमांड बेशी होते हैं एवं वो ये औषुध गुलो प्रोड्यूस करे जोनो बेस्ट प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट एक्वायर करा ये गुलो किन्तु कुबे इम्पोर्टेन्ट जो दी एकाने कोनो भूल है इफ यू इन्वेस्ट इन रॉंग एसेट्स ताल किन्तु तो एक एक तक निदिशो कंपनी तार बिनियो तार मूल्यांकन को तो एफेक्टिवली बेबाहर करते पाचे तार पर डिपेंड करे जो एक कंपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कैमोन हो बे एवं ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल माने होते जो आपने एक शोटा का प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट किने को तो टका बहुत छोटे तो जब उन थोड़े किचु कंपनी जो दिए रुकुम हो जे तारा एक शोटा कर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट किने बीस टका बहुत छोड़े रिटर्न जेनरेट करते बच्चे तामे तादेव रिटर्न ऑन इन्वेस्टर की पिटल बीस परसेंट सो वही कंपनी शेयर आपने जो दिए फेयर व्यालू ते बाजार थे के किने ताला आपने आशा करते � तो धन किचु व्यवसाय से जी आपने धन ऑल पोटा का मूलधन बिनियोग करा तो इजी बट बड़ो मूलधन जोखनी आपने डिप्लॉय करते जाते हैं तो खनी रेट ऑफ रिटर्न टक कोमेज जाते हैं सो हम रजिते को बोल डिमिनिशिंग स्केल ऑफ रिटर्न तो ये किचु व्यवसाय से जी तादेव मूलधने नीड ऑने बिशी बाकी जो कंपनी � प्रोजेक्ट्स हैं, सो कोनो कंपनी जो दे इरकोम हाय जे तारा उन्हें बड़ो मूल धन, उन्हें भालो भावे व्यवहार करते बच्चे, ताते कोडे जिता होते जे कंपनी ग्रोथ एवं रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये दुइटा मेट्रिक उन्हें खेल दी थाके, एमो ताते कोडे हाय कि जे अपने स्टॉक रिटर्न तो भालो हाय, स्टॉक बिनोकारी जनों ने कोस्टों शब्दों, ये जनों रूल ऑफ थाम होते पड़े, जें मल्टीनेशनल्स कंपनी, बाजे ये कंपनी गुलों ते इंस्टिट्यूशनल शेयरहोल्डिंग बेशी, मानी धारणे आपने बोर्डे इंस्टिट्यूशनल डायरेक्टर बेशी, शेही धारणे कंपनी ते बिनोक करा, जी जी धन जी कंपनी गुलों प्रोडक्ट � कंपनी ते इन्वेस्ट करो टाइम और मोन है बेटर आर एक टेजिनिश को भी इम्पोर्टेंट चेतो अच्छे राइट वैल्यू ते इन्वेस्ट करो तो राइट वैल्यू ते इन्वेस्ट करो राइट वैल्यू जिनिस तो आश्चर्य सब्जेक्टिव तो इखने ज़्यादा बिक्ती भी नहीं करी जब बांग्लादेश स्टॉक मार्केट लंबाशन में इन जी आपने धन प्राइस एंडिंग स्वाइस मैन्युफैक्चरिंग एवं आपने सर्विस ओरिएंटेड कंपनी प्राइस एंडिंग स्वाइस 15 10 टू 15 टाइम्स प्राइस एंडिंग से इस वेरी रीजनेबल फॉर इन्वेस्टर टू होल्ड ऑन दोस कंपनीज आगे आज दैट हैज बीन वेरी हेल्पफुल गोता दोष पहुंचने में बांग्लादेश एक बिथी लोगों को रहते हैं म so, first of all, the mutual funds are going to be able to do the mutual funds and the mutual funds are going to maximize the return of the actual investor. Right. So, being mutual funds, as well as any other country, Bangladesh is the most important part of the country, which is the most important part of the country. In the country, we can see the mutual funds as well as the mutual funds. In India, the mutual funds are going to be asset under management of $500 billion. In Pakistan, the total market is 80% of the mutual funds. आमदें देश अनफॉर्च्युनेटली आमदें टोटल स्टॉक मार्केट है बाकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन टू परसेंट होती है म्यूचुअल फंड तो 
আপনি যেটা বললেন যে গত 10 বছরে সেটা তো ভ্যালুটা কত আলী ভাই এখন আছে বাংলাদেশে রাফলি 50 বিলিয়ন ডলার মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন সো এটা ওঠা নামা করে বাট 50 বিলিয়ন ডলার ইজ রাফলি দা রাইট নাম্বার তো এর মধ্যে জাস্ট লেস দ্যান 2% হচ্ছে আমাদের মিউচুয়াল ফান্ড গুলো অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট তো এটা আসলে অনেক আরো বেশি হওয়ার কথা তো এটা হোপফুলি যে আপনারা ধরেন রাইট প্রোডাক্ট অফারিং এবং ট্র্যাক রেকর্ড হলে আমরা আস্তে আস্তে ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি ইমপ্রুভ করতে পারলে আমরা হয়তো ওই জায়গায় যেতে পারবো তো মিউচুয়াল ফান্ডের ব্যাপারে একটা জিনিস হচ্ছে যে কেন মিউচুয়াল ফান্ড বা মিউচুয়াল ফান্ডে ফার্স্ট অফ অল কি মিউচুয়াল ফান্ডটা হচ্ছে একটা কালেকটিভ ভেহিকেল জিনিসটা অনেকটা এরকম যে আপনি হয়তো ধরেন মানে 10 জন লোক আপনার মতো তাদের যদি ছোট ছোট সঞ্চয় থাকে এই ছোট সঞ্চয়গুলো খুব এফিসিয়েন্টলি ইনভেস্ট করাটা ডিফিকাল্ট কারণ হয়তো আমি যদি পাঁচ হাজার টাকা বিনিয়োগ করতে চাই আমি হয়তো একটা কোম্পানির শেয়ারই কিনতে পারবো বা আমি একটা পার্টিকুলার সিকিউরিটি কিনতে পারবো তো আমি যে দশটা সিকিউরিটি কিনবো কিনে ডাইভার্সিফাই করে আমার রিস্ক ম্যানেজ করব এইটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট আমার জন্য ওই ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী হিসেবে তো মিউচুয়াল ফান্ড স্ট্রাকচারে যেটা হয় যে মিউচুয়াল ফান্ড হচ্ছে এরকম ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে মূলধনগুলো জড়ো করে জড়ো করে ওইটা একটা ফান্ডে নিয়ে আসে এবং ওই ফান্ড থেকে স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করা হয় বা বিভিন্ন সিকিউরিটিজ মার্কেটে ইনভেস্ট করা হয় এবং ইনভেস্ট করে যে রিটার্ন জেনারেট করা হয় সেটা আবার প্রপোর্শনেটলি ইনভেস্টারদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করা হয় তো এইটা হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ডের স্ট্রাকচারাল ডেফিনেশন সোজা কথা এটা অনেকটা আমাদের ধরেন ব্যাংক যেটা করে যে ছোট ছোট ডিপোজিটারদের কাছ থেকে ডিপোজিট নিয়ে আসে এবং দেন ওই ব্যাংক ডিসিশন নেয় যে কোথায় এই টাকাটা ইনভেস্ট করা হবে ঠিক একইভাবে মিউচুয়াল ফান্ডও ছোট ছোট বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ইনভেস্টমেন্ট আনছে এবং সেটা ইনভেস্ট করতেছে বাট এই ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে মোস্টলি স্টক মার্কেটে হয় এবং সেকেন্ডারি সিকিউরিটিজে হয় মানে ধরেন আপনার যে সিকিউরিটিজে ইনভেস্ট করে আর কি ব্যাংক তো আসলে লোন দিচ্ছে রাইট বাট এই মিউচুয়াল ফান্ড হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটিজে ইনভেস্ট করছে দিস ইজ এ ডিফারেন্স আর ছোট ছোট সঞ্চয়গুলো একসাথে করে ইনভেস্ট করে এবং এফিসিয়েন্টলি ওই ইনভেস্টমেন্টের আউটকামটা ডিস্ট্রিবিউট করছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে তো এইটা আসলে কেন ইম্পর্টেন্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একজন ব্যক্তি বিনিয়োগকারী যেই ধরনের রিসার্চ করতে হয় যে কোথায় আমি টাকটা ইনভেস্ট করব সেই রিসার্চ করার স্কিল বা সময় একজন ব্যক্তি বিনিয়োগকারী থাকে না তো তাতে করে হয় কি যে আপনার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের খবর গুজব বা অন্য লোকজনের কথা রিসেপশন হতে পারে আরেকজনের যে রাইট ইনফ্লুয়েন্স হয়ে তারা বিনিয়োগ করে এবং এইটার রেজাল্ট আসলে ভালো হয় না তো ধরেন একটা প্রপার একটা ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ বা অ্যাডভাইজারি সার্ভিস এইটা আসলে মিউচুয়াল ফান্ড স্ট্রাকচারের মাধ্যমে একজন ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী খুব শাস্ত্রীয়ভাবে পেতে পারে খুব সহজে পেতে পারে এইটা একটা বেনিফিট সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন কত মানে এই বা ইনভেস্টমেন্ট আউটকাম এটা আসলে খুব বড় একটা ডিটারমাইনার হচ্ছে যে আপনি কত লম্বা সময় ইনভেস্ট করবেন যদি আপনি এমন হয় যে আপনি ছয় মাসে বেশি ইনভেস্টে থাকতে পারবেন না ছয় মাস পরেই আপনার টাকা তুলে নিতে হবে তাহলে কিন্তু স্টক মার্কেট ইজ নট দ্য রাইট প্লেস ফর সাম ওয়ান টু ইনভেস্ট রাইট স্টক মার্কেট ইজ বাই ডেফিনেশন যারা দীর্ঘমেয়াদে টাকা বিনিয়োগ করতে চায় তাদের জন্য একটা আপনি যখন দীর্ঘ বলছেন তাহলে কত ইয়ার্সের কথা আমরা এটা সাধারণত বাংলাদেশের কনটেক্সটে তিন থেকে পাঁচ বছর বা তারও বেশি অ্যাটলিস্ট তিন বছর যদি কারো ইনভেস্টমেন্ট হওয়ার জন্য না হয় তাহলে তার স্টক মার্কেটে বা মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে ইনভেস্টমেন্ট না করাটাই বেটার কারণ হচ্ছে যে স্টক মার্কেটে ওঠা নামা এটা আসলে অর্থনীতির যেই ইকোনমিক সাইকেল বলি আমরা ইকোনমিক সাইকেলের সাথে ইন্টিগ্রেটেড সো ইকোনমিক সাইকেল সাধারণত আপনার বিভিন্ন দেশে পাঁচ বছর মতো একটা সাইকেল হয় বাংলাদেশে এটা আর একটু শর্ট টার্ম হয় সো ধরেন তিন থেকে পাঁচ বছর ইজ দ্য রাইট ফ্রেমওয়ার্ক তো এতে এটা কেন জরুরি কারণ একটা অ্যানোমেলি বা একটা ধরেন আপনার যেটা যেমন থাকা উচিত এটা একটা পার্টিকুলার সময়ে নাও থাকতে পারে যেমন আমরা বলছিলাম যে যে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজের ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে আমাদের ব্যাংকের ডিপোজিট রেটের চেয়ে বেশি এটা তো হওয়ার কথা না এটা একটা অ্যানোমেলি তো এইটা শর্ট টার্মে থাকতে পারে কিন্তু লম্বা সময়ে আসলে এইগুলো সব ব্যালেন্সড আউট হয়ে যায় তো সেই জন্য লম্বা সময় যদি আপনি ইনভেস্ট করেন তাহলে আপনি ইনভেস্টমেন্টের প্রপার পারফরমেন্সটা ক্যাপচার করতে পারবেন তো গোয়িং ব্যাক টু দ্য কনভারসেশন যে আমরা যদি দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করতে পারি তাহলে আমরা স্টক মার্কেট বা মিউচুয়াল ফান্ড ইনভেস্ট করতে পারবো এখন দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করার সবচেয়ে বড় যেটা বেনিফিট সেটা হচ্ছে লং টার্ম কম্পাউন্ডিং যেই এফেক্টটা সেটা ক্যাপচার করা যায় যেমন ধরেন পৃথিবীতে যারা খুব ভালো বিনিয়োগকারী ওয়ারেন বাফেটের
সো আপনি কত লম্বা সময় সিক্সটি ইয়ার্সে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কম্পাউন্ডিং রিটার্ন পার ইয়ার মানে হচ্ছে আপনার মানে খুব হাই একটা আপনার আপনি যদি এক টাকা ইনভেস্ট করেন তাহলে এন্ড রেজাল্ট আফটার সিক্সটি ইয়ার্স অফ কম্পাউন্ডিং ইজ ম্যাসিভ রিলেটিভ টু হোয়াট এভার দ্য অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্টস কুড জেনারেট তো এইটা খুব একটা বড় একটা বেনিফিট ক্যাপিটাল মার্কেট এবং মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য তো লং টার্মে কেউ যদি কম্পাউন্ডিং ইনভেস্টমেন্ট রিটার্নে বেনিফিট পেতে চায় যার ধরেন অতটা রিসার্চ করার সময় নাই বা স্কিলটা নাই তাহলে তার জন্য মিউচুয়াল ফান্ড অনেক ভালো একটা প্রোডাক্ট আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এখানে যেহেতু মিউচুয়াল ফান্ডে আমি যদি ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী হই ধরেন আমার এক লাখ টাকা আমি ইনভেস্ট করতে চাই এক লাখ টাকায় আমি আসলে দুই তিনটা স্টক্স হয়তো কিনতে পারবো বাট মিউচুয়াল ফান্ড যেটা করছে যে তার ডাইভার্সিফাইড একটা পোর্টফোলিও করছে হয়তো দশটা বা পনেরোটা বা বিশটা স্টকের একটা পোর্টফোলিও করছে সো আপনি যদি আমরা তো একদম ইনভেস্টমেন্টসের বা ফাইন্যান্সের মেইন কয়েকটা থিওরি একটাই হচ্ছে এই যে ডাইভার্সিফিকেশন হলে আপনার ঝুঁকিটা কমে যায় এই জিনিসটা করার সুযোগটা মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগ করলে আপনার ওই ডাইভার্সিফিকেশনের মাধ্যমে রিস্ক ম্যানেজ করে যে ব্যাপারটা এইটা বেনিফিটটা ইনভেস্টার নিতে পারে খুব সহজে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ফারিয়া যে ইকোনমিক সাইকেলের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টসের রিটার্ন ম্যাক্সিমাইজড হয় যেমন ধরেন যখন ইকোনমি খুব স্ট্রাগল করছে তখন সাধারণত আপনার ইন্টারেস্ট রেট মানে কমাতে হয় কমালে যেটা হয় যে লোকজন হাতে পয়সা যায় এবং দেন দে স্টার্ট টু ইনভেস্ট সো ইন্টারেস্ট রেট যখন পড়ে তখন কিন্তু বন্ডের রিটার্ন অনেক ভালো হয় আবার মানে স্টক মার্কেটের চেয়ে বন্ড মার্কেট রিটার্ন হয়তো বেটার হয় আবার একটু পরে একটু লেট স্টেজে গেলে পরে আপনার স্টক মার্কেটের রিটার্ন ভালো হয় তো আমি যেটা বলছি যে ইন্টারেস্ট রেটে মানে ইকোনমিক সাইকেলের সাথে সাথে ইন্টারেস্ট রেট ওঠানামা করে এবং ইন্টারেস্ট রেটে ওঠানামার সাথে সাথে বন্ড মার্কেট বা স্টক মার্কেটের পারফরমেন্সটাও ভ্যারি করে তো মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজার যে সে এই জিনিসগুলো খুব এফেক্টিভলি ম্যানেজ করতে পারে কারণ তার কাজই এটা কিন্তু একজন ব্যক্তি বিনিয়োগকারী হিসেবে যেমন ধরেন কোভিডের আগে যখন কোভিডের ক্রাইসিসটা শুরু হচ্ছে তখন কিন্তু একজন ব্যক্তি হিসেবে এটা খুব ডিফিকাল্ট আপনার জন্য যে এই কোভিডের আউট মানে কোভিডের ইম্প্যাক্টে কী পড়তে পারে এবং স্টক মার্কেট থেকে ইনভেস্টমেন্টটা তুলে নিয়ে বন্ডে ইনভেস্ট করা এইটা আসলে ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের জন্য করাটা খুবই ডিফিকাল্ট কিন্তু আমাদের অনেক মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজার বা অনেক ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টার কিন্তু এই বেনিফিটটা নিতে পেরেছিল যে স্টক মার্কেট যেহেতু কোভিড আসায় ঝুঁকি অনেক বেড়ে গেল মার্কেটে সেহেতু ধরেন আপনার স্টক মার্কেটের মতো ঝুঁকি বেশি এরকম ইনস্ট্রুমেন্টস ইনভেস্টমেন্ট তুলে নিয়ে কম ঝুঁকি আছে সেরকম জায়গায় ইনভেস্ট করা মানে বন্ডে ইনভেস্ট করা সো দে ডিড ইট মানে অনেকেই তা করেছে এবং তার ফলে যেটা হচ্ছে যে এক হচ্ছে তারা ক্যাপিটাল প্রোটেক্ট করতে পেরেছে কারণ স্টক মার্কেট যে যখন পড়ে গেল তখন তাদের ইনভেস্টমেন্টসের ভ্যালুটা পড়ে গেল না আর সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে আপনার যখন কোভিডের মধ্যে ইন দ্য ইন দ্য ডেথ অফ দ্য ক্রাইসিস যখন আপনার ইন্টারেস্ট রেট কমানো হলো তখন কিন্তু ওই বন্ডের ভ্যালু অনেক বেড়ে গেল তো এই এই ধরনের যে অ্যাসেট অ্যালোকেশন বলি এটা টেকনিক্যালি যে কোন অ্যাসেট ক্লাসে আমি ইনভেস্ট করবো আমি কি ইকুইটি ইকুইটিতে বেশি করবো নাকি বন্ডে বেশি করবো এটা তো আসলে ওই গিভেন সিচুয়েশনে ইকোনমিক কনটেক্সটা কি তার উপর ডিপেন্ড করে তো এই কাজগুলো মিউচুয়াল ফান্ড ম্যানেজাররা বেটার করতে পারে আর একটা জিনিস হচ্ছে বাংলাদেশে যেটা খুব স্টার্ক একটা কন্ট্রাস্ট ভার্সেস অল আদার পিয়ার কান্ট্রি স্টেট হচ্ছে আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত ক্যাপিটাল গেইনের উপর কোনো ট্যাক্স নেই দা অনলি ইনকাম হেড দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ যে আপনি ধরেন ইউ ক্যান আর্ন অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান বাট ওটার উপর কোনো ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স নেই ব্যক্তি বিনিয়োগকারী হিসেবে তো এই ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স যে নাই এটা মানে হচ্ছে যে আপনি লং টার্মে কম্পাউন্ডিং এফেক্ট জেনারেট করার পসিবিলিটি আপনার জন্য অনেক বেশি ট্যাক্স ড্রাক্টার থাকছে না তো আমাদের দেশে স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করলে বা মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্ট করলে যে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স হয় ক্যাপিটাল গেইন ইনকাম হয় সেটার উপর আসলে কোনো ট্যাক্স নাই সো ইটস ভেরি ট্যাক্স এফিসিয়েন্ট আরও কিছু ট্যাক্স বেনিফিট আছে যেমন ধরেন কেউ যদি মিউচুয়াল ফান্ড বা স্টক মার্কেটে ইনভেস্ট করে তাহলে সেই ইনভেস্টমেন্টসে এগেনস্টে একটা ট্যাক্স রিবেট পায় মানে আমাদের দেশে সরকার কিন্তু এই অনেক ধরনের সুবিধা দিয়েছে সাধারণ জনগণকে যাতে তারা বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ হয় সো যে যত বিনিয়োগ করবে সে তত বেশি আপ টু সার্টেন এক্সটেন্ট তত বেশি কম ট্যাক্স দিবে সো তুমি যদি ইনভেস্ট বেশি করো তাহলে তুমি কম ট্যাক্স দিবে এটা হচ্ছে ফিলসফি আর কি তো আই থিঙ্ক সে এইসব কারণে ধরেন স্টক মার্কেট ইনভেস্টমেন্ট বা মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন অ্যাসে
রিয়েল এস্টেট নিয়ে আমার দুটো প্রশ্ন আছে সো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে রিয়েল এস্টেটে ইনভেস্ট করার ব্যাপারে আপনার মতামতটা কি আর সেকেন্ডলি বিদেশে একটি কনসেপ্ট আছে যেটাকে বলা হয় রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট অথবা আরইআইটিও বলা হয় যেখানে যে কোনো একটা কোম্পানি ইনভেস্টারদের টাকা নিয়ে সেটা একটা রিয়েল এস্টেট ইনভেস্ট করে ওটা অপারেট করে এবং এটার উপরে যেটা প্রফিটটা হয় ওইটা ইনভেস্টারদের সাথে শেয়ার করে সো এই ধরনের মডালিটিটা বাংলাদেশে কি সাকসেসফুল হতে পারে আপনার ধারণাটা কি ফার্স্ট অফ অল রিয়েল এস্টেট আসলে আমাদের দেশের খুবই বড় একটা অ্যাসেট ক্লাস এখানে আসলে আপনি যদি চিন্তা করেন যে বাংলাদেশের ব্যাংক ডিপোজিটে পরে হয়তো দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট অ্যাসেট ক্লাস এবং এটা গত বিশ তিরিশ বছর অনেক ভালো পারফর্ম করেছে গিভেন দ্য ইকোনমিক কনটেক্সট আর কি কিন্তু রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট আপনি যখন চিন্তা করবেন তখন কিন্তু ধরেন আপনার ডিপেন্ড করে এটা পারফরমেন্স ডিপেন্ড করবে যে কোন কোনো একটা পার্টিকুলার রিয়েল এস্টেট পিসের উপর রাইট সো ধরেন সামগ্রিকভাবে হয়তো অ্যাসেট প্লাসটা খুব অ্যাট্রাকটিভ বাট ধরেন আপনি দুই হাজার দশে গুলশানে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন বাইশ হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট সেটা কিন্তু ভালো পারফর্ম করে নেই হিস্ট্রিক্যালি আমি বলছি তো এইটা রিয়েল এস্টেট এইটাকে বলে কি স্পেসিফিক ইডিওসিনক্রেটিক রিস্ক আর কি যে ওই অ্যাসেট স্পেসিফিক রিস্ক তো রিয়েল এস্টেটে যেটা হয়েছে যে আপনার ইনভেস্ট করার ক্ষেত্রে আপনার ইনভেস্টমেন্ট পারফরমেন্স কেমন হবে সেটা ডিপেন্ড করে ওই পার্টিকুলার প্রপার্টির উপর যদি এরকম হয় যে প্রপার্টিটা খুব ভালো একটা জায়গায় লোকেটেড এবং সেখানে ধরেন আপনার যেই পাবলিক যেই এমনিটিসগুলো আছে বা পাবলিক সার্ভিস আছে সেটা কোয়ালিটি ভালো হচ্ছে তাহলে কিন্তু ইটস এ ওয়ান্ডারফুল ইট ক্যান বি এ ওয়ান্ডারফুল ইনভেস্টমেন্ট যেমন ধরেন বাংলাদেশে যে ঢাকায় যে এমআরটি হচ্ছে সো এমআরটি স্টেশনগুলোর ওয়ান বা টু কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে যেই রেসিডেন্সিয়াল বা কমার্শিয়াল প্রপার্টিসগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু শুড এপ্রিসিয়েট আমাদের দেশে ধরেন এখনও লোকজন এইটা মানে এমআরটি সার্ভিসটা কেমন হবে সেটা হয়তো এখনো বুঝতেছে না সেই জন্য হয়তো প্রপার্টি ভ্যালুটা ফুললি অ্যাপ্রিসিয়েট করে নেই বাট দেখা যাবে যে যখন কেউ একজন ধরেন আপনার মিরপুর বারো থেকে মতিঝিলে চলে আসতে পারতেছে দশ মিনিটে কোনো জ্যাম নাই তার মানে হচ্ছে যে আপনার মিরপুর দশ ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ মতিঝিল সো মতিঝিল এবং মিরপুর দশের মধ্যে যদি কোনো ভ্যালুয়েশন ডিসপ্যারিটি থাকে প্রপার্টিস সেটা কিন্তু আর থাকবে না তো আমার কাছে এখন ডিসপ্যারিটি আছে কি না সেটা হচ্ছে কোশ্চেন আছে কিন্তু যেমন ধরেন ধানমন্ডিতে পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা স্কোয়ার ফিট নতুন ভালো ডেভেলপারের প্রপার্টিস বাট মিরপুরে হয়তো সেটা হচ্ছে আট থেকে দশ হাজার টাকা সো একটা গ্যাপ কিন্তু আছে সো আমার যেটা মনে হয় যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য পাবলিক সার্ভিস যখন আরও ইম্প্রুভ করবে মিরপুর বা তারও দূরে তখন কিন্তু ওই সব জায়গার প্রপার্টিস ভ্যালু সো এইটা আমি বললাম একটা মাইক্রো পার্সপেকটিভ থেকে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ম্যাক্রো পার্সপেকটিভ থেকে যদি আপনি চিন্তা করেন যে যে কোনো দেশেই আসলে ইকোনমিক একটা টানাপূরণ হয় এটা গ্রোথ পেইনের মতো আমি যখন একটা বাচ্চা যখন বড় হয় তার কিন্তু বিভিন্ন রকমের অসুস্থতা হয় বিভিন্ন রকমের স্ট্রাগল থাকে ইন দ্য গ্রোথ প্রসেস রাইট সো একটা ইকোনমিরও তাই আমাদের ধরেন এক সময় ইকোনমি ছোট ছিল এখন আমরা মধ্য ইনকামের দেশ হয়েছি এবং আস্তে আস্তে যদি ইকোনমিক গ্রোথ আরও ভালো হয় তখন কিন্তু যেটা হবে যে ওই যে যেটাকে আমরা বলি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড প্রবলেম যে আপনার বিভিন্ন ধরনের ইকোনমিক ইস্যুস তৈরি হবে তো যখন এরকম ইকোনমিক ক্রাইসিস হয় বা ইকোনমিক একটা স্ট্রাগল হয় তখন সাধারণত মানে যে কোনো পলিসি যে কোনো দেশের পলিসি মেকারে যেটা করে ওই ইকোনমিক হার্ডশিপ থেকে বের হওয়ার জন্য তারা সাধারণত মনিটারি এক্সপানশন করে মনিটারি এক্সপানশন মানে খুব সিম্পলি বলতে গেলে বেশি টাকা ছাপানো এবং সেই ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রেটটা তো কমে যাচ্ছে হ্যাঁ বেশি টাকা নো ছাপানো মানেই তো ইন্টারেস্ট রেট কমে যায় তো তখন যেটা হয় যে যে কোনো ইকোনমিক হার্ডশিপের সময় মনিটারি এক্সপানশন হয় এবং ইনভেরিবেলি তখন সমস্ত ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটই আন্ডার আন্ডার পারফর্ম করে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট মানে স্টক বন্ড যেটি বলেন আপনি জেনারেলি আন্ডার পারফর্ম করে কিন্তু তখন দেখা যায় যে রিয়েল যে অ্যাসেট যেমন ল্যান্ড প্রপার্টিস সো রিয়েল অ্যাসেটস তখন এপ্রিসিয়েট করে তো আপনি যদি একজন মানে হাই নেটওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়ালের পার্সপেকটিভ থেকে ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট চিন্তা করেন তাহলে যদি এমন হয় যে কেউ ধরেন বেশ মানে ওয়েলথ অ্যাকোমোলেশনটা অনেক বেশি আছে হয়েছে তার জন্য তাহলে কিন্তু ইট মেক সেন্স ফর হিম টু কিপ সাম অফ দ্য ইনভেস্টমেন্টস ইন রিয়েল অ্যাসেটস কারণ একটা ইকোনমিক আপনি সব ধরনের সিচুয়েশন মাথায় রেখে একটা পোর্টফেলো করতে হয় তো ইকোনমিক হার্ডশিপের সময় যেহেতু রিয়েল অ্যাসেটস এপ্রিসিয়েট মানে হাই মানে মোর দ্যান দ্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট সেহেতু কিছু টাকা আপনার রিয়েল স্টেটের মতো
পারফরম্যান্স ইনভেস্টমেন্ট করে এখানে পারফরম্যান্স কেমন জেনারেট করেছে এটা ডিপেন্ড করে ওই পার্টিকুলার অ্যাসেটটার উপর তো এটা দেখে শুনে বুঝে যদি ইনভেস্ট করা যায় তাহলে বাংলাদেশে এখনও অনেক সুযোগ আছে ভালো ইনভেস্টমেন্ট করার কিন্তু অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট ক্লাস ক্যাশ অন ক্যাশ বেসিসে এইটা কিন্তু ভালো রিটার্ন জেনারেট করছে না আপনি যদি রেন্টাল ইল্ড দেখেন যেমন ধরেন এই এলাকায় যদি একটা প্রপার্টি আপনি কিনতে যান তাহলে হয়তো প্রতি স্কোয়ার ফিটের দাম নেবে দশ হাজার টাকা কিন্তু প্রতি স্কোয়ার ফিটের রেন্ট হয়তো হয়তো বিশ টাকা তার মানে হচ্ছে যে রেন্টাল ইল্ড সেটা হচ্ছে টু পারসেন্ট বা থ্রি পারসেন্ট বছরে তো যেখানে ধরেন আমাদের ইন্টারেস্ট রেট রাদার ইট মেক সেন্স টু কিপ মানি ইন দ্য ডিপোজিট এবং ওখান থেকে আপনি যে রিটার্নটা পাচ্ছেন সেটা দিয়ে রেন্ট দিয়ে দেওয়া তো ক্যাশ অন ক্যাশ বেসিসে বাংলাদেশে ঢাকার অনেক জায়গাতেই আপনার যে রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি ওটার রিটার্ন খুব অ্যাট্রাকটিভ না ভার্সেস বন্ড অর আদার অল্টারনেটিভ অ্যাসেট ক্লাসেস কিন্তু লম্বা সময় ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশনের জন্য হয়তো স্ট্র্যাটেজিক কিছু লোকেশানে ভালো রিয়েল স্টেট ইনভেস্টমেন্টের সুযোগ আছে আচ্ছা রিটের ব্যাপারে আপনি যেটা বলছেন যে রিয়েল স্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট এইটা আসলে বিভিন্ন দেশে এটা খুব জনপ্রিয় প্রোডাক্ট স্পেশালি ধরেন এটার একটা সরিয়া ইনভেস্টিং পার্সপেকটিভ আছে যেটা বাংলাদেশে খুব ভালো করতে পারে এবং কক্সবাজারে অনেক কিন্তু কমার্শিয়াল প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট অনেকটা রিট স্ট্রাকচারের মতো করেই হয়েছে বাংলাদেশে যেটা চ্যালেঞ্জ রিট রিট বাংলাদেশেও অনেক ভালো করতে পারে কিন্তু আমার ধারণা এটা আসলে একটু বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আছে চ্যালেঞ্জগুলো আসলে মোস্টলি অন দ্য ট্যাক্স সাইড আচ্ছা কারণ রিট স্ট্রাকচারে বেশ কিছু সিনথেটিক ট্রানজাকশন হয় এবং বাংলাদেশের যে ট্যাক্স স্ট্রাকচার মানে হচ্ছে যে ধরেন রিটটা আসলে কি যে আপনি ধরেন মিউচুয়াল ফান্ডের মতো কিন্তু যে একজন একটা ইনস্টিটিউশন সে হচ্ছে ছোট ছোট মূলধন মানে পুল করছে অ্যান্ড দেন ওই মূলধন ব্যবহার করে সে বিভিন্ন রিয়েল স্টেট অ্যাসেট কিনছে কিনে একটা আর্টিফিশিয়াল এন্টিটির নামে থাকছে রাইট তো যেটা হচ্ছে যে ওই যে ল্যান্ড বা প্রপার্টি সেটার তো মালিকানাটা টাইটেল ট্রান্সফার হচ্ছে রাইট প্রথমে যে বিক্রি করছে তার কাছ থেকে আপনার ধরেন ওই যে রিয়েল স্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট যে এন্টিটি সেখানে ট্রান্সফার হচ্ছে অ্যান্ড দেন ওইটা আপনার আবার ওইটার ওইটাকে সামনে রেখে আপনার বিভিন্ন সিকিউরিটিস ইস্যু করা হচ্ছে সো প্রত্যেকটা জায়গায় কিছু ট্রানজেকশন হচ্ছে সো এই যে ট্রানজেকশন হচ্ছে বাংলাদেশে ট্রানজেকশনে কিন্তু ট্যাক্স আছে আপনি ট্যাক্স আছে সো এই ট্যাক্স হচ্ছে একটা হচ্ছে ট্রানজেকশন ট্যাক্স স্ট্যাম্প ডিউটি আরেকটা হচ্ছে যে আপনার গেইন ট্যাক্স তো এইগুলো কিন্তু আসলে বাংলাদেশের রিয়েল স্টেট প্রপার্টির জন্য এই ট্রানজেকশন কস্ট ট্রানজেকশন ট্যাক্স এবং গেইন ট্যাক্স দুইটাই বেশ হাই সো আমাদের এখনকার যে ট্যাক্স রেজিম সেই রেজিমের মধ্যে রিয়েল স্টেট ট্রাস্ট এর মতো ভিআইকাল ফিট করা খুব চ্যালেঞ্জিং আর কি যদি ট্যাক্স না কমে তাহলে তো ইনভেস্টাররা ভালো রিটার্ন পাবে না ভালো রিটার্ন না পেলে লোকজন উড নট বি ইন্টারেস্টেড সো আই থিঙ্ক যে ট্যাক্সের জায়গাটাতে কিছু যদি আমরা এরকম মিউচুয়াল ফান্ডের মতো কিছু একটা স্ট্রাকচার করতে পারি যে এটা অনেক ট্যাক্স এফিসিয়েন্ট একটা ওয়েতে রিয়েল স্টেট ওন করার একটা সুযোগ দিবে বাংলাদেশের ধরেন মধ্য আয়ের পরিবারগুলোকে তাহলে আই থিঙ্ক ইট ক্যান it can be very popular but tax er jagah ta jodi amra solve na korte pari tahole eta effective hobe na um ali bhai amra dekhechi je bangladesher parshoboti desh gulo for example thailand indonesia china tader kintu ekti well functioning corporate bond market ache so bangladesh ke jodi oi dike niye jete hoy tahole ki dhorone kaj gulo diye shuru korte hobe to have an effective corporate bond market জাস্ট একটা ডিসক্লেমার দিই আমি পলিসি সাইড থেকে আমি জাস্ট ক্যাপিটাল মার্কেট পার্টিসিপেন্ট হিসেবে আমার মানে ভিউটা দিচ্ছি তো একটা জিনিস যেটা ফারিয়া সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের আপনি যদি বন্ড মার্কেট কর্পোরেট বন্ড মার্কেটে আগে তো গভর্নমেন্ট বন্ড মার্কেটটা এফিসিয়েন্ট হইতে হবে তো থ্যাংকস টু বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং বাংলাদেশ সরকারকে যে ধরনের যে বাংলাদেশের যে ট্রেজারি বিল বন্ড আছে এটা আসলে মার্কেট ভিত্তিক একটা ট্রানজাকশনের সুযোগ দেওয়া হবে স্টক মার্কেট থ্রুতে ভেরি সুন তো এটা হলে যেটা হবে যে লোকজন এগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে এবং পার্টিসিপেশনটাও বাড়বে তো এইটা খুবই ভালো একটা উদ্যোগ এবং এটা কিন্তু আমাদের লং টার্মে কর্পোরেট বন্ডে আরও ডেভেলপমেন্টে হেল্প করবে সো উই হ্যাভ টেকেন এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেপ কিন্তু যেটা একটা ইস্যু আছে আমাদের সিস্টেমে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখনও ঝুঁকি ভিত্তিক ঋণের ইন্টারেস্ট রেট ফিক্স করার পদ্ধতিটা তৈরি হয় নি যেমন আমি একটু আগে আপনার সাথে কথা বলছিলাম আমরা বলছিলাম যে সরকার কিন্তু সবচেয়ে মানে হায়েস্ট ক্রেডিট ওর দি পার্টি মানে সরকারের কোনো সরকারকে আমরা যদি টাকা ধার দিই সেই টাকা লস করার সম্ভাবনা অলমোস্ট জিরো 
তার মানে সরকারের তো একটা বার্গেনিং পাওয়ার আছে রাইট সো দে আর দ্য বেস্ট পার্টি সো দে ক্যান অফার লোয়ার ইন্টারেস্ট রেটস আর আমরা দেখছি যে আমাদের ব্যাংকে আমি ডিপোজিট রাখলে পাই ছয় পার্সেন্ট কিন্তু ট্রেজারি বন্ড কিনে আমি রিটার্ন পাচ্ছি আট পার্সেন্ট তো এটা তো হওয়ার কথা না এটার মানে হচ্ছে যে উল্টা হয়ে গেছে জিনিসটা যে যার রিস্ক কম সে অফার করছে আপনার বেশি ইন্টারেস্ট রেট রাইট সো একটা মার্কেট যদি আমরা ডেভেলপ করতে হয় তাহলে তো এইরকম মানে রিভার্স ওয়েতে কাজ করছে মেকানিজমটা ওইরকম করে তো আমরা মার্কেট ডেভেলপ করতে পারবো না সো কর্পোরেট বন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেটকে বাজার ভিত্তিকভাবে নির্ধারণ করার একটা প্রক্রিয়া সেট করতে হবে এটা ধরেন এটা হচ্ছে প্রথম কাজ এটা প্রথম কাজ কারণ আমরা একটা বাজার করব কিন্তু বাজারের প্রাইস কিভাবে নির্ধারিত হবে সেইটা যদি ধরেন আপনার না হয় তাহলে তো পুরো জিনিসটা ডিস্টর্টেড থাকবে রাইট সাস্টেনেবল হবে না তো এইটা হচ্ছে একটা স্টেপ সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে যে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় ঋণ গুহিতে কিন্তু হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট ধরেন আপনার ট্রেজারি সিকিউরিটিস এবং সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে প্রায় ফিফটি বিলিয়ন ডলার অফ আপনার লোন আউটস্ট্যান্ডিং আছে এখন উইচ ইজ এ বিগ সাম রাইট সো সরকার যদি খুব এফিসিয়েন্টভাবে ঋণ না নেয় তাহলে পুরো মার্কেটেই ডিস্টর্টেড থাকবে সো সরকারি সিকিউরিটিস বা সরকার কীভাবে ঋণ নিচ্ছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যেমন আমরা জানি যে সঞ্চয়পত্র যেটা আমি বললাম যে সাড়ে নয় পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনি ইন্টারেস্ট রেট পাবেন তো সঞ্চয়পত্র যদি সাড়ে নয় পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দেয় তাহলে কেউ তো আর ব্যাংকে টাকা রাখবে না বা কেউ তো আর বন্ড কিনবে না যদি তার নিজে যদি অফার করে রাইট সো সরকার কিন্তু যেটা আজকে সঞ্চয়পত্রের রেট সাড়ে নয় পার্সেন্ট সেটা খুব বি ছয় পার্সেন্ট তো ওইটা হলে হবে কি যে বন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্টের জন্য আরও কন্ডিউসিভ একটা কনটেক্স তৈরি হবে সো এইটা আমার কাছে মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট যে একটা হচ্ছে যে ইন্টারেস্ট রেটটা মার্কেট ড্রিভেন হতে হবে সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে গভর্নমেন্টকে অনেক এফিসিয়েন্টলি বড় করার একটা পলিসি থাকতে হবে সো সঞ্চয়পত্রের মধ্যে ধরেন এগুলো কিন্তু একটু সাবসিডাইজড যে সরকার মনে করছে যে যারা পেনশন আর্নার বা মধ্য মেয়াদি মধ্য আয়ের পরিবার তাদেরকে রাইট এটা ওয়েলভিং একটা করে বাট এটার কিন্তু ইমপ্লিকেশন আছে ফর দ্য ফুল হুল ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট সো এই জায়গাটাকে একটু অ্যাড্রেস করতে হবে করলে পরে তখন কনটেক্সটা সেট হবে আমাদের কর্পোরেট বন্ড মার্কেটের জন্য আচ্ছা এই গেল গভর্নমেন্টের সাইড থেকে এখন আমাদের আরও কিছু পলিসি ইস্যুস যেটা আমি মনে করি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি যদি ব্যাংক থেকে লোন নেই এবং ওই লোনটা যদি আমি সময় মতো ফেরত না দিতে পারি তাহলে কিন্তু সিআইবি রিপোর্টিং হবে সিআইবি রিপোর্টিং হওয়া মানে হচ্ছে যে আমি আর অন্য কোনো ব্যাংক বা অন্য কোথাও থেকে আমার লোন নেওয়া মানে খুব ইম্পসিবল হয়ে যাবে এবং এটা অন্যান্য অনেক ইমপ্লিকেশন আছে এটা আমার ব্যবসা বাণিজ্য করার ক্ষমতা অনেক কমায় দিবে কিন্তু সেম জিনিস যদি আমি একটা বন্ড ইস্যু করে আপনার কাছ থেকে মূলধন নেই এবং আমি যদি আপনার টাকা সময় মতো ফেরত না দিতে পারি তাহলে কিন্তু এটা সিএবিতে রিফ্লেক্ট করবে না আচ্ছা তো এই এতে করে হচ্ছে কি যে যারা উইলফুল ডিফল্টার মানে যারা ইচ্ছা করে ঋণ খেলাপি হয় তাদের তারা কিন্তু বন্ড মার্কেটে যেতে বেশি ইন্টারেস্টেড হয় কারণ এইখানে ঋণ খেলাপি হলে আমার নামটা সিএবিতে যাবে না সো এই কারণে আমি যদি আমার যদি ঋণ খেলাপি হওয়ার ইচ্ছা থাকে আমি আই উড রাদার গো থ্রু বন্ড মার্কেট এই কারণে বন্ড মার্কেটে যারা ইনভেস্টার তারা সবসময় একটা ল্যাক অফ কনফিডেন্সে ভুগে যে এইখানে এই যে ঋণ নিচ্ছে তার সে তো ব্যাংকের থেকেও ঋণ নিতে পারতো সে কেন বন্ডে আসতেছে এইখানে কিন্তু সিআইবি ইস্যুর জন্য তো এই জায়গাটা আমার মনে হয় যে দুইটা দুইটা মানে ধরেন বোধ ফর বন্ড অ্যান্ড ব্যাংক মার্ক ব্যাংক লোন দুইটার জন্য একই নিয়ম হওয়া উচিত যে কেউ ঋণ খেলাপি হলে যেই ফর্মেই ঋণ খেলাপি হোক সেটা শুড বি রিপোর্টেড ইন দ্য ইন হিজ অর হার অর দে আর আপনার সিআইবি রিপোর্টিং ধরেন খরচ বেশি এবং প্রক্রিয়াটা আনসার্টেন মানে আমি যদি আজকে বন্ড ইস্যু করে আমার কোম্পানির জন্য মূলধন তুলতে চাই তাহলে এতে করে দেখা যাবে যে একশো টাকার মূলধন জোগাড় করার করতে গিয়ে আমার তিন টাকা খরচ করতে হচ্ছে এই প্রসেসটাই আচ্ছা আবার ধরেন আমার দেখা গেল যে আমার মূলধন তুলতে ছয় মাস বা এক বছর লেগে যাচ্ছে বিভিন্ন রেগুলেটরি অ্যাপ্রুভাল তো তাতে করে হচ্ছে কি যে সময় মতো ব্যবসাটা করতে পারা সেটা আসলে আমি যে প্ল্যান করব যে না আমি টাকাটা তুলে এক মাসের কিছুটা এখনো আনসার্টিনিটিতে ভুগছে বেশ অনেক এইটা যদি অ্যাড্রেস না হয় 
কারণ দেখেন ব্যাংক লোন নিতে গেলে কিন্তু আপনার ওরকম খরচ হচ্ছে না প্রসেসিং ফিস সর্বোচ্চ ধরেন ওয়ান পার্সেন্ট রাইট সো যেখানে ধরেন আমি বন্ড ইস্যু করলে আমার খরচটা তিন পার্সেন্ট তো এখানে খরচ অনেক বেশি সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে আমি ব্যাংকে লোন নিতে গেলে পুরো প্রসেসটা হয়তো আমাকে এক মাসের মধ্যে ওনারা শেষ করে দিচ্ছে যে কোনো ব্যাংক বাংলাদেশে অনেকগুলো ব্যাংক আছে সো ধরেন তো এক মাসে শেষ না করে আমি কেন ছয় মাসের অপশন রাইট সো এখানে যারা বন্ড মার্কেটে কাজ করছেন আমাদের সবার জন্য মানে ওই রেফার ওইটাকে বেঞ্চমার্ক ধরে যে ব্যাংক লোন প্রসেস করতে যেই সময় লাগে এবং যেই খরচ লাগে সেই ধরনের খরচে এবং সেই রকম একটা মানে ধরেন এস্টিমেটেড টাইম ফ্রেমের মধ্যে কিভাবে আমি বন্ড ইস্যুর প্রক্রিয়াটাকে ফেসিলিটেট করতে পারি যদি এটা করা যায় তাহলে কর্পোরেটরা কেন যাবে না বন্ড মার্কেটে আচ্ছা মানে সবাই তো চায় হচ্ছে সহজ এবং শাস্ত্রই ভাবে কিভাবে ব্যবসা করা যায় তো আমরা যদি বন্ড মার্কেটটাকে ওই জায়গায় নিয়ে যেতে পারি তাহলে তো স্পেরি মাছ যে লোকজন আপনার বন্ড মার্কেটের মাধ্যমে মূলধন তুলবে আলী ভাই ইয়োর ইনসাইটস হ্যাভ বিন ওয়ান্ডারফুল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অল মাই প্লেজার थैंक यू এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন চোখ রাখুন দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের মানিফ্রতে আবারো আসবো একজন বিশিষ্ট অতিথিকে নিয়ে